ஹலோ டு ஆல் திஸ் இஸ் காத்தி நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதாவது இந்தியாவிலையும் சொல்லலாம் கற்பழிப்புங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிட் பேக்கெட் அடிக்கிற மாதிரியோ இல்லை செலவுக்கு அடுத்தவன்ட்டு பணத்தை திருடுற மாதிரியோ ஒரு சின்ன கேஸாக ஆகிட்டு வருது அதுக்கான முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து பொள்ளாச்சி ஷோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷமாக நடக்குது ஆனால் இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக இதை பற்றி ஒரு தீவிரமான கருத்து எல்லா சோசியல் மீடியாலேயும் எல்லா நியூஸ்லேயும் ஏன் வருது அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன வீடியோவாக தான் பார்க்க போகிறோம் அண்டு இந்த வீடியோவில் நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு சில விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸ்பெஷலாக மேக் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இந்த பொள்ளாச்சி இஷ்யூவில் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு டவுட் எனக்கும் தான் இருக்குது பின்னாடியே பெருசாக அரசியல் பலம் இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் அரசியல்வாதிகள் ஜெயிப்பாங்க தோப்பாங்க ஒரு அரசியல் தலைவர் போனால் இன்னொரு அரசியல் தலைவர் வந்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ வந்து அரசியல்வாதியை நண்பாம இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களா ஒரு அரசியல்வாதியாவோ ஒரு பணக்காரனாவோ அல்லது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அந்தஸ்து உள்ளவனாக பார்க்காம ஒரு குற்றவாளியாக இருந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்துச்சு அதை பார்ப்போம் எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் நியூஸில் பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஃபேக் கிரியேட் ஃபேக் ஐடியா கிரியேட் பண்ணிட்டு அது மூலியமாக ஃப்ரெண்டாகி கூப்பிட்டு டார்ச்சர் பண்ணி ரேப் பண்ணி நகையாக பணத்தெல்லாம் வாங்கி ஒரு ஒரு இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு டாக்டர்ட்டேருந்து ஒன்றரை கோடி வரைக்கும் வாங்குறதா சொல்கிறாங்க இன்னும் பல பெண்கள்ட்டேருந்து பல லட்சம் ரூபா எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு கீழ்த்தரமாக நடக்க முடியுமோ தன்னை நம்பி வந்த பொண்ணுட்டு அவ்வளோ கீழ்த்தரமாக நடந்த ஒரு கும்பல் தான் அந்த கும்பல் அந்த கும்பலில் வந்து ஒரு அரசியல்வாதியோட வாரிசு இருக்காங்க அவங்க யாரும் நான் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை ஸோ அவங்க இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து அரசியல் பக்கமாக இருக்குமோ அப்படின்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க இன்னும் பல பேர் வந்து இந்த அரசியல்வாதிகளுக்காக தான் இந்த பிரச்சனைகள் பண்ணாங்கன்னு கூட சொல்கிறாங்க நமக்கு இது குற்றம் இது பின்னாடி என்ன இருக்குது இதையெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பணம் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரோட ஒரு முக்கியமான எய்மே ஒரு பணம் தான் யாரும் பெருசாக லட்சியம்லாம் இல்லை நான் நல்லா சம்பாதிக்கணும் குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும் இந்த பணத்தை ஒருத்தவன்ட்ட போய்ட்டு எவ்வளோ கொடுத்தாலும் வேணான்னு சொல்ல மாட்டான் ஓகே எவ்வளோ கொடுத்தாலும் வாங்கிட்டு இருப்பான் அதை நல்ல வழியில் சம்பாதிச்சா ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி சம்பாதிக்கணும்னா என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல இப்படி பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு பணக்காரன் ஒரு 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 ஏழை இதை ஒரு ஏழை பண்ணாலே இது தப்பு தான் அதாவது பசிக்காக திருடினாலே அவனை அந்த அடி போட்டு அடிக்கிறோம் ச கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடியே ஒரு திருடனை பிடிச்சி அசிங்கப்படுத்தி சோசியல் மீடியாலாம் போட்டு வைரலாக்குனாங்க இப்போ ஒரு பெரிய பணக்காரன் தன்னோட தன்னோட பவரை யூஸ் பண்ணியோ இல்லை தன்னோட பணத்தை யூஸ் பண்ணியோ தன்னோட திறமையை யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் திறமைன்னு கூட சொல்ல முடியாது எதுக்காக தான் இது மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல ஒரு ஒரு ரொம்பவுமே ஒரு அஞ்சு அறிவு இல்லை ஜீவன் கூட இது மாதிரிலாம் பண்ணாது ஒரு மிருகம் ஒரு அனிமல் கூட இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது எல்லாம் தெரிஞ்ச மனுஷங்க தான் இப்படி பண்ணுறாங்க ஓகே ஃபைன் நம்ம அவங்கள பற்றி திட்டிக்கிட்டே கூட இருக்கலாம் ஆனால் என்ன நடந்துச்சு ஏன் இந்த ரெண்டு மூணு நாளாக மட்டும் இதை பற்றி தீவிரமாக பேசுகிறாங்கன்னா ஒரு ஆடியோ இல்லை ஒரு வீடியோ தான் சொல்லணும் அது வந்து சோசியல் மீடியாவில் ரிலீஸ் ஆனிச்சு நான் ஜஸ்ட் வந்து அதை பற்றி நியூஸ் தான் பார்த்தேன் அதில் வந்து ஒரு சில டைலாக் வந்து ஆடியோவில் கேட்டேன் உங்களை நம்பி தானே வந்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக்காக இருக்கட்டும் அது அந்த டைலாக்ஸ்லாம் வந்து அதில் வருது அந்த ஆடியோவில் இது ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் வந்து பெல்ட்டால் அடிக்காதீங்க நானே கலட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான வீடியோஸ் அது வந்து அதை கேட்கும்போதே வந்து ரொம்ப என்னடா உலகம் அது என்னடா மனுஷங்க அப்படிங்கிற அளவுலாம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரியான சில வார்த்தைகள் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட திருடர்கள் திருடர்கள்லாம் இல்லை இவங்க ஒரு அறக்கர்கள் தான் அவங்கள பற்றி வந்து திடீர்னு இவ்வளோ பெரிய டாக் வந்துச்சு இது வந்து பெரிய லெவலில் எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ வந்து இவங்க வந்து சோசியல் மீடியாவை ஒரு சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணி அது மூலியமாக எவ்வளோ ஹேக் பண்ணி ஐ மீன் அவங்க மனசை எவ்வளோ ஹேக் பண்ணி அவங்கள்ட்டேருந்து என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாங்க இதில் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இதில் பாதிக்கப்பட்டவங்க யாருமே வந்து வெளில வந்து சொல்ல முடியல அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம தான் ஆமாம் நம்ம சமுதாயம்தான் ஒரு ஒரு நியூஸ் வெளியாக வெளில வருதுன்னா ஏதோ ஒரு ஒரு வீடியோ லீக் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பேக்கில் என்ன இருக்குன்னு கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அந்த வீடியோ என்ன அதில் யார் இருக்கா
இல்லை வந்து தன்னோட உடலையே கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் இவங்க வீடியோ எடுத்து மிரட்டினா அவங்களுக்கு வேறு வழியும் கிடையாது சோசியல் மீடியாவில் போட்டுருவோம் உங்கள் பேரண்ட்டுக்கிட்டே காட்டுவேன் இன்னும் இன்னும் என்னென்னா உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுவோம் உங்கள் ஃப்ரெண்டை என் ஃப்ரெண்டை வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கு நீ இதுமாரி பண்ணு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சொல்லி அவங்க ஒரு கேங்காகவே இருக்காங்க அது பின்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ மாட்டினது நாலு பேர் ஸோ வந்து அதிகமாக வந்து பெண் உரிமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து பெண் உரிமைலாம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ண வேணாம் தான் சொல்லுவேன் அதுக்கான ரீசனை வந்து எல்லா சோசியல் மீடியாலையுமே எல்லாருமே உண்மையாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ ஒரு கான்டாக்ட்லேருந்து பேசுகிறவங்களே நம்ப முடியல யாருனே தெரியாத யாரோ ஒருத்தவங்கள வந்து பேசுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை அது வந்து ஒரு பெண்கள் மேலே ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் தப்பு இருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தொண்ணூற்றொம்பது பர்சன்டேஜ் தப்பு இருக்குது இவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது பெண்கள் தான் ஏன்னா அவங்களும் வந்து இதுக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகிறாங்க தான் சொல்லணும் அதுக்கு வந்து அவங்க பொண்ணுங்க தப்பும் இல்லை இப்படி ஒருத்தவங்க நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு தன் ஒரு தன்கிட்ட ஒரு பெண் மாரி பேசுனா அவங்களும் திருப்பி ஒரு பேசி தான் ஆகணும் ஏன்னா வந்து அவங் அவங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தேவைப்படுது அதுக்காக தான் அவங்க பேசுகிறாங்க இதில் இன்னும் சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு எதிராக வந்து ஓப்பனாக ஒத்துக்கிறாங்க பட் வந்து அவங்க வீடியோ வந்து அவங்க ஃபேஸ் வச்சு ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அவங்க இவ்வளோ நம்பிக்கையே வராங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல அவங்க யாருன்னு தெரியாமல் ஆச்சு இருக்கட்டும் செக்கு ஒரு சீக்கிரட்டானவே இருக்கட்டும் நமக்கு தேவை குற்றவாளிகள் தண்டனை பெறணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து அவங்க யார் தண்டனை வாங்கினா அதெல்லாம் வேணாம் நமக்கு அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து யாருன்னு தெரிஞ்சால் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆள் வச்சு மாற்றலேருந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஒரு பொண்ணோட அண்ணனே வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இதுமாரி ஒரு இது இதுமாரி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல விரும்பலை அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ வந்து அவருமே வந்து மாஸ்க் பண்ணி தான் கட்டியிருக்காங்க அது வந்து அந்த போலீஸ் போலீஸாக இருக்கட்டும் அங்கே வக்கீல் அவங்க தான் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய தேங்க் ஏன்னா வந்து அவங்கள ஃபேஸை வந்து காட்டாமல் இருந்ததுக்கு ஸோ இந்தமாரி இந்தமாரி விஷயங்கள்லாம் ஃபேஸ் தெரியாமல் ஒரு மறைமுகமாக இருந்து பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா தப்பு பண்ணுறவனே அப்படி பண்ணுறப்ப நல்லதும் நம்ம கொஞ்சம் அப்படி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்த உலகம் அப்படி ஸோ வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இது சொல்கிறேன் நீங்கள் என் மேலே கோவெல்லாம் பட வேணாம் எனக்குமே நான் இதை மெயினாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஒரு பொண்ணை நீங்கள் செக்ஸுவலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெண் உங்களோட கூட பிறந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தால் எப்படி பார்ப்பீங்களோ அந்த மாதிரி பாருங்கள் ஏன்னா வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்தாலும் நம்ம பார்வை சரி இல்லைன்னு சொல்கிற உலகம் அது நம்ம யாருக்காகவும் பார்க்க வேணாம் நம்ம கரெக்டாக இருந்தால் போதும் இதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ வந்து இதுமாரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அவங்கள என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா வந்து பல பேர் சொல்கிறாங்க அவங்கள கொண்ணுன்னும் ஓட ஓட்டு சுடணும் இன்னும் சில பேர் வந்து அவங்களோட ஆணுறுப்பை வெட்டணும் அப்போ தான் வந்து மற்றவங்க செய்ய பயப்படுவாங்க அவங்க ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸை நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி அவங்கள தண்டனை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி வந்து இந்த இஷ்யூ மட்டும் இல்லாமல் பல பிரச்சனைகள் பல கற்பழிப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ டெல்லியில் கூட ஒரு ஒரு பொண்ணை வந்து கற்பழிச்சு பெரிய இஷ்யூ ஆனிச்சு ஆனால் அது ரேப் பண்ண பையன் ஒரு பதினேழு வயசு ஒரு ஒரு மெஜாரிட்டி ஆகாத பையன் அப்படிங்கிற வாசி நம்ம இந்திய கவர்மெண்ட் அவனுக்கு கொடுத்த பரிசு என்ன தெரியுமா பத்தாயிரம் ரூபா பணமோ ஒரு தையல் மிஷினும் காரணம் வந்து அவன் மெச்சூரிட்டி இல்லை ஒரு சின்ன பையன் பண்ண தப்பு ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணு ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணு ரேப் பண்ணப்படுறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு என்ன மெச்சூரிட்டி இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன தன் அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்க அவங்க அவங்கள ரேப் பண்ணுறவங்களோட லிஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தோன்னா அறுபது வயசு எழுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க ஒரு லிஃப்டில் ஒரு ஒரு வருஷமாக ரேப் பண்ணப்பட்ட ஒரு காது கேட்காத பொண்ணோட கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இவங்கெல்லாம் பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து ஆட்டோ சங்கர் தான் ஞாபகம் வர்றாரு அவருக்கும் பின்னாடி அவரை பார்த்தீங்கன்னா சாரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அவருக்கு பின்னாடி பெரிய அரசியல் வளர்ந்துச்சு இந்த கேஸும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் போகுது ஸோ வந்து நம்ம யாரையும் குறை சொல்ல வேணாம் முடிஞ்ச அளவு நம்ம பெண்களை பெண்கள
கமல் லீவ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் ஸோ வந்து இதை பற்றி நான் பேச வேணாம் தான் நினச்சேன் ஆனால் வந்து நம்மளோட எதிர்ப்பை நம்ம காட்டணும் அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவில் மேக் பண்ணேன் நீங்களும் உங்களோட எதிர்ப்பை எதிர்ப்புனா வந்து நம்ம வந்து அந்த நாலு பேரை எதிர்த்துலாம் இல்லை இந்த கற்பழிப்பு ரேப் நிறையா நிறையா கரப்ஷன் இருக்குது அதெல்லாம் எதிர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம பேசுவோம் ஒரு விஷயம் வந்தோடனே அது முடிஞ்சோடனே அதை பற்றி அதாவது தப்பு செய்கிறவனோட பெரிய பலம் என்னென்னா நம்மளை திட்டுவாங்க நாலாவது நாள் ஒரு ஹீரோயினுக்கு கல்யாணம்னா அங்கே போயிடுவாங்க அப்படி இல்லையா ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் இருக்கிற ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அங்கே போயிடுவாங்க இந்த தாட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாற்றணும் நம்ம நினச்சா நம்ம ஒன்று சேர்ந்தா என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து காட்டணும் ஸோ வந்து இதுக்கு கரெக்டான தீர்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்குமே நம்ம பெருசாக பேசுவோம் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஏன் பிளாக்காக இருக்குதுன்னு எல்லாம் பார்ப்பீங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏன் பிளாக்காக இருக்குதுன்னு தெரியும் ஏன்னா இதுக்கு பெருசாக வந்து இமேஜ்லாம் போட்டு இதெல்லாம் போட்டு நான் கஷ்டப்படுத்திக்க விரும்பலை அதை வந்து என்னாலே ஃபஸ்ட் பார்க்க முடியாது ஸோ வந்து கேட்குற நீங்கள் சாரி இது வந்து பிளாக்காக இருக்கிறதுக்கு வந்து ரீசன் இது பார்க்கக்கூடாது கேட்குறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் உங்கள் உங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை உங்கள் சோசியல் மீடியாவிலேயோ இதுமாரி ஏதாச்சும் வீடியோ வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமேல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி இதை தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் உங்களோட எதிர்ப்பை நீங்கள் எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் காட்டுங்க ஜஸ்ட் வந்து அவங்கள எதிர்த்து இல்லாமல் நம்ம வேணாம் நம்ம அரசியலை பற்றி பேச வேணாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அரச எலெக்ஷன் டேட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஓட்டு போடுங்க நானும் கண்டிப்பாக போடுவேன் எப்படியாச்சும் எங்கே இருந்தாலும் சரி ஒரு டூ டேஸ் லீவ் போட்டாச்சும் ஊருக்கு போயிட்டு ஓட்டு போட்டு வாங்கன்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன்